हेलो स्टूडेंट्स सो आज के हमारे वीडियो में हम जो एंटेनम सेनेम पिछले वीडियो में कर रहे थे 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो कंटिन्यू करने वाले हैं तो ये सेकंड पार्ट है उसी वीडियो का तो हमारा जो इलेवेंथ वर्ड है वो है डिस्कार्डेड डिस्कार्डेड मतलब होता है जो चीज़ और यूजफुल नहीं होती है और हमें उसे छुटकारा पाना होता है हमें किसी ना किसी तरीके से उसे रिजेक्ट करना होता है तो उस चीज़ को हम डिस्कार्डेड बोलते हैं जो कि डैमेज होती है यूजफुल नहीं होती है हमें और नहीं चाहिए होती है तो इसके सिनेम्स हो गए रिजेक्टेड डैमेज अबेंडेंड और रेलिक्विस्ट इन सभी का मतलब होता है जिन्हें हम निकाल देते हैं या फिर जो खराब हो गई होती है उस चीज़ को हम छोड़ देते हैं यूज़ नहीं करते हैं या किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देते हैं उससे छुटकारा पाने के लिए तो ये होते हैं इसके सेनेम इसके एंटेनिम क्या होंगे जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा उचित होगी उपयुक्त होगी वो होगा इसका एंटेनिम तो चेरिश्ड वर्थ वाइल और कैप्ट कैप्ट मतलब हम चीज को रखते हैं चेरिश्ड मतलब जो चीज़ डिजायरेबल होती है हिंदी में इसे हम बोल सकते हैं अभिलषित अभिलषित मतलब उसकी हमें जरूरत है डिजायर है तो ये होता है एंटेनिम डिस्कार्डेड का अगर हम सेंटेंस में देखें ऑल हिज थियरीज रिगार्डिंग ब्लैक होल हैव बिन डिस्कार्डेड बाय द साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड कि उसकी जितनी भी थ्योरीज उसने दी थी ब्लैक होल से रिलेटेड वो सबको क्या कर दिया गया डिस्कार्डेड मतलब रिजेक्ट कर दिया गया सारे साइंटिस्ट ने पूरे वर्ल्ड में क्लियर नेक्स्ट वर्ड है पेनेंस वट इज पेनेंस पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड ऑन वन सेल्फ फॉर एक्सप्रेसिंग रेपेंटेंस फॉर एनी रॉन्ग डूइंग ऑफ वन ओन मतलब जब हम खुद को ही हमारे कोई गलत काम करने पर जब हम खुद को ही आ, मतलब कि पनिशमेंट देते हैं हमें जिस चीज का पछतावा होता है पछतावा या फिर तपस्या हम कह सकते हैं इसे हम बोलते हैं पेनेंस जिसे हम सिनेम देखें उसके तो होते हैं अटोनमेंट एक्सपैशन एंड रेपरेशन सो अटोनमेंट का मतलब भी होता है प्रायश्चित जब हमें कोई हमारी गलत काम करने का प्रायश्चित होता है उसे हम अटोनमेंट बोलते हैं क्लियर अब इसके एंटेनिम क्या होंगे एंटेनिम है इसके हैप्पीनेस जॉय और रिवॉर्ड मतलब उस चीज़ की खुशी बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस कोई आपने गलत काम नहीं किया है रिवॉर्ड मतलब आपको कोई अच्छे काम करने का जब फल मिलता है रिवॉर्ड मिलता है प्राइज मिलता है तो उसे हम पेनेंस के ऑपोजिट में काउंट करते हैं सो so, इसका अगर सेंटेंस फॉर्मेशन देखें तो ही हैड डन पब्लिक पेनेंस फॉर दोज हेस्टी वर्ड तो उसने क्या किया पब्लिक पेनेंस मतलब सार्वजनिक पछतावा किया जो भी उसने हेस्टी वर्ड्स यूज किए थे या जल्दबाजी में जो जो भी बोल दिया था उन सभी चीजों के लिए नेक्स्ट वर्ड इज हुलीगैनिज्म व्हाट इज हुलीगैनिज्म डिस्ट्रप्टिव और अनलॉफुल बिहेवियर सच एज रायटिंग वैंडलिज्म या फिर बुलिंग मतलब कि एक ऐसा बिहेवियर है एक ऐसा बर्ताव जो कि लॉ के बिल्कुल खिलाफ होता है जैसे दंगे फसाद करना किसी को परेशान करना बुली करना इसे हम हुलीगैनिज्म बोलते हैं जिसके सेनेम में आता है राउडीनेस डिसऑर्गेनाइजेशन एंड डिसरप्शन मतलब इन सभी का मतलब होता है जब हम लॉज को फॉलो नहीं करते हैं तबाही मचा देते हैं दंगे फसाद करते हैं तो उसे हम हुलीगैनिज्म बोलते हैं जिसके सेनेम्स में आते हैं राउडीनेस डिसऑर्गेनाइजेशन एंड डिसरप्शन इसके एंटेनिम में आएगा कॉन्टीन्यूएशन पीस असिस्टेंस या फिर बिगिनिंग मतलब किसी चीज की शुरुआत करना शांति बनाए रखना कोई चीज जो है वो अच्छे से चल रही है बिना किसी डिसऑर्गेनाइजेशन के तो ये सब चीजें इसके एंटेनिम में आती हैं अगर हम इसका सेंटेंस फॉर्मेशन देखें तो द पार्टी कैडर्स रिसोर्टेड टू हुलीगैनिज्म वैन देयर डिमांड्स व नॉट मेट इन द मीटिंग बाय दी गवर्नमेंट कि जो पार्टी के लोग थे उन्होंने क्या किया हुलीगैनिज्म किया मतलब डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर दिखाया जो कि लॉ के बिल्कुल ज़्यादा खिलाफ था जब उनकी जो डिमांड्स थी गवर्नमेंट ने नहीं मानी मीटिंग के अंदर क्लियर नेक्स्ट इज फेडिंग ग्रेजुअली ग्रो फेंट और डिसअपियर कम और कॉज टू कम ग्रेजुअली इन टू और आउट ऑफ व्यू अबाउट अ टेलीविजन इमेज और अ फिल्म जो चीज धीरे धीरे लुप्त हो जाती है उसे हम बोलते हैं फेडिंग लुप्त हो जाती है चीजें खत्म हो रही होती हैं धीरे धीरे उसे हम बोलते हैं फेडिंग तो इसके सेनेम होते हैं इवेंसेंट डाइंग 
पेलिंग या फिर डिक्लाइनिंग इन सभी का मतलब होता है कोई चीज कम होना पेलिंग मतलब पीला पड़ना धीरे धीरे फेंट होना किसी भी चीज की गिरावट जिसे हम बोलते हैं जो एक समय पे आके बिल्कुल खत्म हो जाती है उसे हम बोलते हैं फेडिंग सो यहाँ पे डाइंग एंड इवेंसेंट इन सभी का मतलब होता है कि जब चीजें धीरे धीरे मंदी हो जाती है कम हो जाती हैं, डिके होने लग जाती हैं। तो इसका एंटेनिम होगा इमर्जिंग डेवलपिंग और रिवाइविंग जिन सभी का मतलब होता है कोई चीज जब ग्रो करती है बदलती है उसमें बदलाव आते हैं दिखनी शुरू होती है धीरे धीरे बढ़ती है उसे हम बोलते हैं इमर्जिंग डेवलपिंग या फिर रिवाइविंग सो ये क्या होते हैं एंटेनिम्स होते हैं उल्टे होते हैं फेडिंग के सेंटेंस फॉर्मेशन द फेम ऑफ द सिटी वॉज फेडिंग एट दैट टाइम एज द हब ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस arbitration center and another place had been identified for the same by that ki jo fame tha city ka jo ki apne samay mein hub mana jati thi international business arbitration center ka jab dusri jagah ne usi cheez ka naam le liya wo uski jagah par aane lagi aur usi naam se jani jane lagi to us samay kya hua uska jo fame hai wo dheere dheere ghatne laga anticipate anticipate matlab hota hai regard as probable expect or प्रेडिक्ट तो एंटिसिपेट का मतलब होता है जब हम किसी चीज के बारे में पहले से ही सोच कर रखते हैं या कोई आशा रखते हैं किसी पे किसी से पहले से ही विचार कर लेते हैं किसी भी चीज पे कि ये चीज होगी या नहीं होगी प्रेडिक्ट कर लेते हैं तो उसे हम एंटिसिपेट बोलते हैं जैसे इसके सिनेम्स होते हैं एक्सपेक्ट फॉरसी प्रेडिक्ट प्रोफेसी फॉरसी मतलब पहले से ही जिस चीज की हमें नॉलेज होती है थोड़ी सी जिसके बारे में हम विचार करके रखते हैं उसे हम बोलते हैं एंटिसिपेट जिसके एंटेनिम्स होते हैं डाउट बी सरप्राइज या फिर कन्फर्म डाउट मतलब जिसके बारे में हमें थोड़ी सी शंका होती है या हम सरप्राइज होते हैं किसी चीज को देख के या फिर हमें उस चीज की कन्फर्मिटी होती है जैसे यहाँ पे हमने बोला रिगार्ड एज प्रोबेबल तो इसके एंटेनिम में आया कन्फर्म जिस चीज की हमें कन्फर्मिटी होती है सेंटेंस के अंदर इसे हम देखें शी एंटिसिपेटेड स्कॉन ऑन हर रिटर्न टू द थिएटर आफ्टर सो मेनी ईयर्स इन द मेन स्ट्रीम मूवीज मूविंग टू द नेक्स्ट वन प्रिज्यूम प्रिज्यूम का मतलब होता है सपोज दैट समथिंग इन द केस ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी be arrogant or impatient enough to do something. So इसका मतलब होता है जब हम किसी भी चीज का अनुमान लगा लेते हैं या किसी चीज पे believe कर लेते हैं या फिर तर्क करते हैं उस चीज पे मतलब discuss करते हैं deny करते हैं उस चीज को कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता probability दिखाते हैं एक अनुमान बताते हैं तो उसे हम presume बोलते हैं जिसके synonym में आता है surmise, guess, believe and assume. All these are for अनुमान मानना या तर्क करना इन सभी चीजों के लिए और इसके एंटेनिम्स होते हैं कैलकुलेट डाउट मेजर कैलकुलेट मतलब हर एक चीज का आकलन करना डाउट करना शंका करना उस चीज पे कि ये चीज होगी या नहीं क्योंकि प्रज्यूम में हम क्या करते हैं उस चीज पे बिलीव करते हैं सेंटेंस है आई प्रज्यूम दैट द मैन हैड बीन एस्कॉटेड फ्रॉम द बिल्डिंग सेफली मैंने पहले से ही ये मतलब कि बिलीव कर लिया था या गैस कर लिया था कि वो जो आदमी है उसको बिल्डिंग में से सेफली एस्कॉट कर दिया होगा मतलब ले गए होंगे सेवनटींथ इज डिसरप्टिव डिसरप्टिव मीन्स कॉजिंग और टेंडिंग टू कॉज डिसरप्शन मतलब जो चीज बहुत ज्यादा गलत प्रभाव डाल सकती है किसी चीज पे मतलब लॉफुल नहीं होती है वो चीज उससे बहुत ज्यादा दंगे फसाद हो सकते हैं बर्बादी हो सकती है उसे हम डिसरप्टिव बोलते हैं जिसके सेनेम होते हैं डिस्टर्बिंग राउडी ट्रबलसम या फिर अनरूली जो बहुत ज्यादा आपको परेशान कर दे राउडी मींस बहुत ज्यादा गलत अनलॉफुल हम कह सकते हैं ट्रबलसम जिसे बहुत ज्यादा दिक्कतें आए इन सभी को हम सिनेम्स में कंसिडर करते हैं डिस्ट्रप्टिव के और इसके एंटेनिम्स होते हैं कामिंग डिसिप्लिन और सूदिंग कामिंग मीन्स बिल्कुल शांत डिसिप्लिन मतलब हर एक चीज एकदम प्रॉपरली लॉफुली हो रही है सूदिंग जो आपको आराम दे सेंटेंस फॉर्मेशन देखें तो ब्रिंगिंग अ डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन द मार्केट इज नेवर इजी फॉर अ स्टार्टअप कंपनी इन द प्रेजेंट एरा ऑफ फ्यर्स कॉम्पिटिशन इन एवरी फील्ड तो इसमें कहा जा रहा है कि एक डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन मार्केट के अंदर लाना कभी भी आसान नहीं होता एक स्टार्टअप कंपनी के लिए क्योंकि अभी का जो समय है इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है हर एक फील्ड के अंदर एटीनथ इज प्रेसिपिटेट विच इज डन मेड और एक्टिंग सडनली और विदाउट केयरफुल कंसिडरेशन मतलब कोई भी चीज या तो पूरी कर दी गई है या फिर उसे एकदम से करना है बिना किसी केयरफुल कंसिडरेशन के बिना कुछ सोचे समझे प्रॉपर प्लानिंग के इसके सेनेम होते हैं हैस्टी रैश और रश्ट रश्ट मीन्स बहुत जल्दबाजी में हैस्टी 
हैस्टी और रैश का भी यही मतलब होता है बिल्कुल भी प्रॉपर तरीके से ना हो बहुत हार्श हो वो चीज़ एंटनिम्स होते हैं डेलीब्रेट ग्रेजुअल और लेजरली डेलीब्रेट मतलब विचार करके जो चीज़ की गई होती है सोच समझ के जो चीज़ की गई होती है रश्ट में नहीं की गई होती है ग्रेजुअल मतलब होता है धीरे धीरे सॉरी धीरे धीरे क्लियर इसको सेंटेंस के अंदर अगर हम देखें आई मस्ट अपॉलोजाइज फॉर माई स्टाफ देर एक्शन व प्रेसिपिटेट कि मैं अपने स्टाफ की तरफ से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि जो भी एक्शंस उन्होंने लिए वो बिल्कुल ही सही नहीं थे और वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में उन्होंने लिए बिना किसी केयरफुल कंसिड्रेशन के नाइनटीन्थ वर्ड इज कंसेंसिस कंसेंसिस मीन्स अ जनरल अग्रीमेंट एक जनरल अग्रीमेंट जो होता है उसे हम कंसेंसिस बोलते हैं जिसके सिनेनिम में आता है हार्मनी अकॉर्ड कॉनकॉर्ड या फिर यूनिसन और हार्मनी अकॉर्ड कॉनकॉर्ड यूनिसन इन सभी का मतलब होता है सामंजस्य से सभी की एकता से सॉलिडारिटी से यूनियन से जब कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसे हम कंसेंसिस बोलते हैं एक कोई अग्रीमेंट किया जाता है जब सभी का उसमें जो कंसिड्रेशन होता है जो मतलब कि उनका उसमें हिस्सा होता है उनकी जो बातें होती हैं वो सभी की मानी जाती हैं सभी को सोच के वो डिसीजन लिया जाता है एकता होती है उसमें उसे हम बोलते हैं हार्मनी एकॉर्ड कॉनकॉर्ड यूनिसन या फिर एक जनरल एग्रीमेंट दैट इज़ कंसेंसिस जिसके एंटनिम्स होते हैं डिनाइल रिफ्यूजल या फिर डिसेंशन मतलब अगर कोई अग्रीमेंट हो रहा है जिस पे सभी की एकता नहीं है उस पर कोई लोग मना कर रहे हैं रिफ्यूज़ कर रहे हैं डिनाइल दे रहे हैं तर्क दे रहे हैं अपने कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए तो ये सब इसके एंटनिम्स में आते हैं जैसे कि देर इज़ अ ग्रेजुअली ग्रोइंग कंसेंसिस अमंग द जनरल पब्लिक दैट द करंट रिजाइम हैज़ फेल्ड इन डिलीवरिंग ऑन इट्स प्रोमिस क्लियर ट्वेंटियथ वर्ड है कंडेमनेशन कंडेमनेशन मीन्स होता है द एक्सप्रेशन ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल जब हम बहुत ही ज़्यादा डिसअप्रूवल हमारी सहमति नहीं दिखाते हैं और एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखते हैं द एक्ट ऑफ कंडेमनिंग सम वन टू अ पनिशमेंट और सेंटेंसिंग फिर किसी को दी गई पनिशमेंट पे या सेंटेंस किया गया है उसे कोई भी जेल वगैरह की सजा दी गई है तो उसमें हम बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं सो so, कंडेमनेशन मतलब बेसिकली होता है निंदा करना जिसके सेनेनिम्स में आते हैं डेमनेशन एंड रेप्रोच जिनका मतलब भी होता है जब हम किसी भी चीज़ की कड़ी निंदा करते हैं उसे हम बोलते हैं डेमनेशन या फिर रेप्रोच इसके सेनेनिम्स में रिब्यूक जैसे वर्ड्स भी आ सकते हैं क्लियर सो द सेंटेंस देयर हैज बीन अ स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन ऑफ द अटैक ऑन सिविलियंस बाय द आर्मी ऑफ द कंट्री इन द नेम ऑफ एथनिक क्लेंसिंग कि जो एथनिक क्लेंसिंग के नाम पर आर्मी वालों ने सिविलियंस पे अटैक किया उसकी कड़ी निंदा की गई क्लियर नेक्स्ट सेंटेंस नेक्स्ट वर्ड इज डिनाउंसिएशन डिनाउंसिएशन मीन्स पब्लिक कंडमनेशन ऑफ समवन और समथिंग इनफॉर्मिंग अगेंस्ट समवन पब्लिक कंडमनेशन मीन्स हमने अभी कंडमनेशन का मतलब पढ़ा था जब हम निंदा करते हैं तो डिनंसिएशन मतलब होता है कि जब लोग बाग जो है वो निंदा करते हैं किसी चीज की या फिर किसी चीज के अगेंस्ट में कुछ बताते हैं जिसको हम सिनेनिम बोलते हैं इंडिक्टमेंट एक्यूजेशन सेंश्योर या फिर डिसअप्रूवल इन सभी का मतलब भी सेम होता है जब हम किसी भी चीज की सहमति में नहीं होते हैं अपना अप्रूवल वहां पे नहीं दिखाते हैं उस पर तर्क वितर्क करते हैं उस पर शक करते हैं उस पर अलग अलग सवाल उठाते हैं तो उन्हें हम डिनंसिएशन बोलते हैं एंटोनिम होते हैं अप्रिसिएशन एक्सकल्पेशन एंड एक्जॉनरेशन इन सभी का मतलब होता है कि हम उस काम में उस अग्रीमेंट में या किसी भी चीज़ को लेके हम अपनी सहमति जब दिखाते हैं उसे अप्रिशिएट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं अप्रिसिएशन एक्सकल्पेशन एंड एक्जॉनरेशन जिसका सेंटेंस फॉर्मेशन हम देखें हिज फैमिली मेम्बर्स रिएक्टेड इन सपोर्ट ऑफ डिनंसिएशन ऑफ हिज मैथड्स ऑफ अचीविंग सक्सेस इन लाइफ कि उसके जो फैमिली के मेम्बर्स थे उन्होंने क्या किया कि जो उसने अपना सक्सेस इन लाइफ का उनको मतलब कि मेथड बताया कि किस तरीके से वो लाइफ में सक्सेस होना चाहता है तो वो उन्होंने किस तरीके से रिएक्ट किया इन सपोर्ट ऑफ डिनंसिएशन डिनंसिएशन मींस कि एक निंदा करी उन्होंने उसके मेथड्स की क्लियर एक अपना डिसअप्रूवल दिखाया 22 टू इज नोशन अ कंसेप्शन और बिलीव अबाउट समथिंग एन इम्पल्स और डिजायर 
अपना कोई एक ऐसा सामने व्यक्तित्व रखना जिसमें आपकी एक डिज़ायर पता चले एक इम्पल्स पता चले कि आप किस चीज़ को मानते हैं आप किस चीज़ में बिलीव करते हैं उसे हम नोशन बोलते हैं जिसके सिनेम्स होते हैं कंसेप्ट अप्रोच या फिर अजम्पन कि मैं इस चीज़ के बारे में मेरा ये अजम्पन है मैं ये डिज़ायर है उसे हम बोलते हैं नोशन जिसके एंटनिम्स में आता है बींग कॉन्क्रीट या फिर रियालिटी बींग कॉन्क्रीट और रियालिटी में बिलीफ नहीं आता है आपका जो कि एक फैक्ट होता है तो ये इसके एंटनिम्स में आता है हिज नोशन ऑफ बींग सक्सेसफुल डज नॉट फाइंड एनी सपोर्ट फ्राम हिज फैमिली मेम्बर्स तो उसका जो बिलीफ था कि किस तरीके से उसे सक्सेस मिल सकती है उसके फैमिली मेम्बर्स ने वो नोशन सपोर्ट नहीं किया ट्वेंटी थर्ड वर्ड इज स्टार्टलिंग स्टार्टलिंग मीन्स वेरी सरप्राइजिंग एस्टोनिशिंग और रिमार्केबल जो कि बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग हो आश्चर्यचकित कर देने वाला हो रिमार्केबल मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हों उसे हम स्टार्टलिंग बोलते हैं जिसे आप अप्रिशिएट कर सकते हो जिसके सेनेम्स में आते हैं अलार्मिंग एस्टोनिशिंग एंड शॉकिंग शॉकिंग मीन्स आपको बहुत ज़्यादा चौंका देने वाली जो चीज़ हो वेरी सरप्राइजिंग जो चीज़ होती है उसे हम स्टार्टलिंग बोलते हैं जिसके एंटनिम में आते हैं एक्सपेक्टेड सर्टिन या फिर कन्फर्म्ड और सर्टनली एक्सपेक्टेड और कन्फर्म्ड इसका मतलब होता है जैसे कुछ कुछ या फिर ऐसा होने के चांसेस हैं एक्सपेक्टेशंस हैं इन्हें हम इसके ऑपोजिट में कंसिडर करते हैं जैसे कि इसके सेंटेंस फॉर्मेशन में हम देखें तो द स्टार्टलिंग डिस्कवरी ऑफ न्यू एविडेंस इन द मर्डर केस इन्वेस्टिगेशन हैज थ्रो न्यू सरप्राइजेज टू द पुलिस मतलब कि जो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज कर देने वाले नए नए एविडेंसेज मर्डर केस के अंदर मतलब उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई जब सामने आए तो उन्हें उन्हें पुलिस को बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज में डाल दिया नेक्स्ट इज डिनाउंसिएशन दैट इज़ पब्लिक कंडमनेशन ऑफ सम वन और समथिंग इन्फॉर्मिंग अगेंस्ट सब वन जब लोग बा क्या है निंदा करते हैं किसी की या किसी भी चीज़ की उसके अप्रूवल में नहीं होते हैं उसकी बात जो है उन्हें वो ठीक नहीं लगती है तो उसे हम कहते हैं डिनाउंसिएशन जिसके सेनेम में आता है इंडिकमेंट एक्यूजेशन एंड सेंश्योर डिसअप्रूवल और उसके एंटनिम होते हैं जिसको हम अप्रिशिएट करें उसकी हम निंदा ना करें जिसके हम अप्रूवल में होते हैं एक्सकल्पेशन एंड एग्जॉनरेशन इन सभी के मीन्स सेम होते हैं इसका सेंटेंस फॉर्मेशन देखें तो हिज फैमिली मेम्बर्स रिएक्टेड इन सपोर्ट ऑफ डिनाउंसिएशन ऑफ हिज मैथड्स ऑफ अचीविंग सक्सेस इन लाइफ वर्ड ट्वेंटी फिफ्थ एंड द लास्ट वर्ड विच इज़ इम्पॉर्टेंट और जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में ये ट्वेंटी फाइव के ट्वेंटी फाइव वर्ड्स पहले के पेपर्स में आए हुए हैं एंटनिम सिनेम्स के रूप में या फिर वो कैबलरी में सेंटेंस रीअरेंजमेंट में फिल इन द ब्लैंक्स में इनका यूज़ होता है तो जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा काम आते हैं बी एन एक्सप्रेशन फॉर ऑफ और गिव अ विजिबल और टेंजिबल फॉर्म टू एन आइडिया क्वालिटी और फीलिंग एम्बडी मतलब हम जब किसी भी आइडिया को जब हम कोई भी नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि क्लैरिफाई करवाते हैं उसकी जो क्वालिटी क्या है उसकी जो फीलिंग क्या है एक नया आइडिया जब हम सामने लाते हैं तो उसे हम एम्बडी बोलते हैं इसके सेनेम होते हैं रिप्रजेंट और एपिटमाइज एपिटमाइज मीन्स हम किसी चीज़ को जब किसी से कंपेयर करते हैं कि ये जो है ये एपिटोम है सच्चाई का मतलब सच्चाई की मूरत जिसे हम बोलते हैं ऐसे वर्ड्स के लिए हम एम्बडी वर्ड यूज़ करते हैं एंटनिम्स आता है कंसील या फिर एक्सक्लूड जिनका मतलब होता है कंसील मतलब तो होता है छिपाना जब हम कोई चीज़ छुपाते हैं या फिर एक्सक्लूड निकाल देते हैं तो उसे हम एंटनिम कंसिडर करते हैं एम्बडी का इसका एग्जाम्पल है अ नेशनल टीम दैट एम्बडीज पेट्रियाटिक जील एंड स्किल कैन विन लॉरल्स बोथ ऑन एंड ऑफ द फील्ड इन एनी स्पोर्ट्स तो इसका मतलब है कि एक कोई एक नेशनल टीम है जिसके अंदर दिखती है एक क्वालिटी एक फीलिंग होती है उसके अंदर पैट्रियाटिक झील पैट्रियाटिक झील मीन्स देशभक्ति की भावना होती है और स्किल होते हैं वो लॉरल्स जीत सकती है ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड भी किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर सो so, इस तरीके से हमने हमारे 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटनम सिनेम्स किए जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से हमने लिए जो पहले एग्जाम्स में हमसे पूछे गए हैं उनके मतलब देखा हमने और उनके एंटनम सिनेम्स और साथ ही साथ हमने उनका सेंटेंस फॉर्मेशन भी इस वीडियो में देखा आई होप यू लाइक द वीडियो थैंक यू